ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രുചിയുടെ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കന്നുങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വരാൽ കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരാൽ കറിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽബട്ടനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയതായിട്ടിടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വേഗം തന്നെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പത്ത് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റം വരാലാണ് വരാൽ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ചതച്ചതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പുളി ഒന്ന് നമ്മൾ കറിവെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മുന്നേ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വരാലൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേ കറി നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ നമുക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉലുവ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിയിൽ കയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നല്ലതായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഉലുവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പലയും എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴട്ടാം ഈ സമയത്ത് ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എണ്ണയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിടന്ന് മൊരിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഈ പുളിയുടെയും ഉള്ളി ഉള്ളി മൂക്കുന്നതിൻ്റെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്പൂണിനാണ് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്നര സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കറക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പായിരിക്കും പിന്നെ ആ സ്പൂണിന് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലവർ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല മല്ലിപ്പൊടി വേണ്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ എണ്ണയിലൊന്ന് നമുക്കെടുക്കാം നമ്മൾ മുളകൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ചേർ മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മുളക് പൊടി കാശ്മീരിയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പകുതി സാധാരണ മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി കാശ്മീരി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എരിവ് കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഏതാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പി
ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി നല്ല കുറുകി കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇളക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് വെള്ളം എന്തായാലും നമ്മുടെ കറി നല്ല കുറുകി കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് അട അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിള തിളയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കറി കുറച്ചും കൂടെ പറ്റണം കുറച്ചും കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുറുകും നമ്മുടെ കറി അപ്പോഴാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കറിയുടെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ആയിട്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മുളകിലിട്ട് മീൻകറി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തലേന്നെ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ചൂടോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പത്തന എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഉപ്പും പിടിക്കത്തില്ല പുളിയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്നെ കറി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിയുടെ ചാറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ബെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട് കറി ഏകദേശത്തോളം ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വരാലി കറി റെഡി ആവും അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിനി അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമുക തിരുമേതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കറിയിലെ ചൂട് ആ കറിവേപ്പലയിൽ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കാറാകും കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വന്ന് അടിപൊളിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ ഞെരടി ചേർത്ത കറിവേപ്പലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുഴുവനും നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ വളരെയധികം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറി ഇപ്പം കുറച്ച് നേരം വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ വരാല് വരാല് കറിക്ക് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഇതുപോലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി